thế giới hôm nay xin chào các bạn Cho hỏi nếu bạn có thể du hành về quá khứ Bạn sẽ làm gì đầu tiên? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận Có lẽ bạn không lại gì với những bộ phim Nói về người quay lại quá khứ hay du hành thời gian Và hiện tại con người vẫn không từ bỏ ý định tìm cách Để chế tạo các cỗ máy du hành thời gian Bởi về mặt lý thuyết Newton từng cho rằng hoàn toàn có khả năng chế tạo cỗ máy du hành thời gian Giáo sư vật lý và thiên văn học người Mỹ Frank Tipler đã từng công bố một thiết bị giúp trở về quá khứ, gọi là Silan Tipler. Thực tế, nhiều người không khỏi kinh ngạc khi phát hiện một số bức ảnh được cho là bằng chứng về du hành thời gian của con người. Muốn biết điều này có thật hay không? Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá video Bí ẩn 10 lần camera quay lại được người du hành thời gian. Mười Người đàn ông trên cầu South Fork, 1941 Bức ảnh được chụp vào lễ mở lại cầu South Fork ở Golden Bridge, British Columbia, Canada, năm 1941. Việc mở cửa lại cây cầu này đã thu hút rất đông người dân đến tham quan. Trong bức ảnh ngẫu nhiên này, hình ảnh một người đàn ông mặc áo phông, đầu tóc theo kiểu hiện đại và đeo kính râm xanh điệu, cầm mấy ảnh trước ngực bàn cả hai tay. Trong khi đó, những người xung quanh lại mặc trang phục có vẻ phù hợp với thời kỳ những năm 40. Phong cách khác hẳn của anh ta khiến nhiều người cho rằng chàng trai này đã đi ngược về quá khứ và vô tình bị chụp ảnh. Bức ảnh trở thành hiện tượng mạng vào năm 2011 khi được giới thiệu trong hội thảo bảo tàng và trang web ở Pennsylvania và đã gây không ít tranh cãi xoay quanh giả thiết về du hành thời gian. 9. Người phụ nữ dùng di động trong phim của vua Hề Sát Lô Trong một bộ phim vào năm 1928 của Charlie Chaplin, vua Hề Sát Lô, có tên The Circus. Vô tình một quý bà lọt vào khung hình của đoàn quay phim, đó là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, hành động của người phụ nữ đó mới kỳ lạ. Người phụ nữ đẩy một tay lên tai, cười nói rất tự nhiên như đang sử dụng điện thoại di động vậy. Thật là vô lý đúng không nào? Bởi vào thời điểm năm 1928, Công nghệ chưa hề phát triển, phải gần 50 năm sau, chiếc điện thoại di động đầu tiên mới được phát minh. Nhưng đó lại là những cung gạch to đùng, chứ không phải siêu mỏng, siêu nhỏ như bây giờ. Chính vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trong phim, nhiều người tin rằng du hành thời gian hoàn toàn là có thật, chẳng qua chúng ta chưa khám phá hết mà thôi. 8. Đồng hồ thủy sĩ trong mộ cổ tại Trung Quốc Vào tháng 12 năm 2008, các nhà khảo cổ tại Trung Quốc đã khai quật một cổ quan tài có niên đại 400 năm. Tuy nhiên, khi gạt bỏ lớp bùn đất xung quanh quan tài, họ đã tìm thấy một vật đáng lẽ không có mặt ở đó, một chiếc đồng hồ thủy sĩ. Đúng hơn, đó là một mảnh kim loại có hình dạng giống đồng hồ, mặt sau có in chữ Swiss thủy sĩ. Mặt trước thậm chí còn có kim giờ và kim, bức ảnh thực sự đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là bàn trường không thể chối cãi của du hành thời gian, nếu như ngôi mộ thực sự chưa từng được khai quật trước đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bức ảnh chỉ là sản phẩm của Photoshop. Còn sự thật thế nào thì đến nay vẫn chưa có lời giải. Bạn nghĩ sao về bí ẩn này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận. 7. Người phụ nữ nói chuyện điện thoại di động vào năm 1938 Không chỉ người phụ nữ xuất hiện trong phim của vua Hề Sạc Lô cho chúng ta cơ sở để tin vào câu chuyện đi ngược thời gian, thì một đoạn video quay tại Massachusetts, nước Mỹ, vào năm 1938 tiếp tục củng cố thêm các giả thuyết về người du hành thời gian trở lại quá khứ là hoàn toàn có thật. Trong video cho thấy, hình ảnh một quý cô có hành động như đang sử dụng điện thoại và trò chuyện với ai đó. Sự kiện này vẫn đang gây tranh cãi và chưa có kết luận cụ thể nào cả. Thiết bị người phụ nữ đang cười nói là cái gì? Liệu có phải là điện thoại di động không? Và làm thế nào nó có thể xuất hiện ở năm 1938? trong khi chiếc điện thoại di động đầu tiên ra đời vào năm 1973. Tuy chưa có bằng chứng xác thực, vẫn có không ít người tin vào khả năng con người có thể xuyên thời gian, như trong những bộ phim viễn tưởng. Còn bạn, bạn có tin không? 6. Dấu dày du hành thời gian Trong lịch sử, các nhà khảo cổ học đã không ít lần phát hiện ra những dấu chân hóa thạch của người tiền sử. Tuy nhiên, khó ai có thể tin rằng người ta còn phát hiện cả dấu dày hóa thạch của người hiện đại. Bạn có tin một người hiện đại nào đó đã vô tình rơi vào lỗ hỏng thời gian 
và quay trở về thời kỳ khủng long như trong các bộ phim. Vào năm 1968, một nhà sưu tầm hóa thạch đã tìm thấy một phiến đá dày 5cm ở Antelope Springs, Utah, Mỹ. Trên phiến đá có một dấu tròn hóa thạch của người. Nói chính xác hơn, nó giống với dấu dày hay dép sandal của người hiện đại. Càng kỳ lạ hơn, khi trong lòng dấu chân này có hóa thạch của một con bọ ba thùy, một loài động vật biển không xương sống, giống tôm hay cua, đã bị tuyệt chủng hoàn toàn vào khoảng 260 triệu năm trước. Điều này đã làm giới khoa học trắng động, bởi loài người, ngay cả từ cấp tiến hóa thấp nhất, chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng 1 đến 2 triệu năm, và việc đi giày mang dép mới chỉ bắt đầu xuất hiện cách đây vài nghìn năm. Do vậy, đây là một chứng tích đi ngược lại lịch sử, một hóa thạch không tưởng mà chỉ có thể giải thích bằng việc người hiện đại đã du hành thời gian về quá khứ và để lại dấu dày khó tiếng này. Năm Andrew Cassin, người đàn ông đến từ tương lai Andrew Cassin bị bắt vào tháng 3 2003 khi ấy 44 tuổi do nghi ngờ gian lận sau khi kiếm lời từ 126 giao dịch chứng khoán rủi ro cao thành công. Cassin bắt đầu với khoản đầu tư chỉ 800 đô la nhưng sau đó thu về 350 triệu đô. Khi bị bắt, Cassin nói rằng anh ta đến từ năm 2256 và đề nghị nói với các nhà điều tra những thông tin như nơi ở của Osama Bin Laden và các chữ bệnh S để đổi lấy hình phạt nhẹ hơn và được phép quay lại máy du hành thời gian. Tuy nhiên, anh ta từ chối nói với các nhà điều tra về địa điểm hay nguyên lý hoạt động của chiếc máy đó. Một người không rõ danh tính đã bỏ ra một triệu đô để bảo lãnh cho Cassin. Ông này lẽ ra phải hầu tòa vào ngày 3 tháng 4 2003, nhưng cả hai đã biến mất không một dấu vết. 4. Ký tự máy bay trong chữ Ai Cập cổ đại Theo báo Brada của Nga đưa tin, vào năm 1848, một nhà thám hiểm khảo cổ đã tìm thấy một số hình ảnh kỳ lạ ở lối vào của đền Seti, thành phố Abydos của Ai Cập cổ đại. Nhưng khi đó, không có nhà khoa học nào biết được những tranh tượng hình đó mô tả cái gì. Mãi đến hơn 150 năm sau, người ta mới biết những hình ảnh từng được khách có đây 3.000 năm hóa ra lại là mô hình của máy bay chiến đấu và tàu ngầm hiện đại. Điều này đã gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi giữa các nhà khảo cổ học. Có người nói rằng người Ai Cập cổ đại là hậu duệ của người ngoài hành tinh. Những người khác cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Ai Cập cổ đại đã có kỹ thuật vô cùng tiên tiến từ hàng ngàn năm trước. Có lẽ họ cũng đã cố gắng chế tạo máy bay và các thầy tế của Ai Cập cổ đại thực sự là những nhà tiên tri có thể biết trước được loại vũ khí hiện đại do con người 3.000 năm sau chế tạo ra. ba Bức tranh ông Ping Chong và cuộc định cư ở Springfield Nhiều nghi ngờ về du hành thời gian xoay quanh việc các bức ảnh, tranh và video cho thấy có người sử dụng điện thoại di động từ rất lâu trước khi nó được chế tạo vào năm 1973. Tiêu biểu trong số đó là bức tranh ông Ping Chong và cuộc định cư ở Springfield do họa sĩ Umberto Romano vẽ vào năm 1937. Bức tranh cho thấy một thổ dân đang cầm trên tay đồ vật nhỏ hình chữ nhật, giống như những chiếc smartphone hiện đại. Ông này dường như đang vuốt màn hình bằng ngón tay cái, cùng biểu hiện gương mặt kinh ngạc đến khó tin. Nhiều giả thuyết cho rằng chiếc điện thoại được đem đến thông qua du hành thời gian, trong khi số khác lại cho nó là một chiếc gương. Còn bạn cho rằng nó là gì? Hãy comment cho phần bình luận cho mọi người biết nhé! 2. Hình điêu khắc phi hành gia trên nhà thờ cổ Vào tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin, người Liên Xô, là phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vũ trụ, mở đường cho công cuộc chinh phục không gian rộng lớn của nhân loại. Đây là một cột mốc mà bất cứ ai đều biết. Thế nhưng trái ngược với việc này, các nhà theo thuyết âm mưu lại đặt ra một câu hỏi rằng liệu Yuri Gagarin có thật sự là phi hành gia đầu tiên bước ra ngoài vũ trụ? Vì tại nhà thờ Iraminos ở thành phố Salamanca, Tây Ban Nha, hình ảnh điều khác một phi hành gia đã được tìm thấy tại một bức tường lớn của nhà thờ này. Bức tường được xây dựng vào khoảng năm 1513 đến năm 1733. Tại thời điểm đó, khái niệm về du hành không gian thậm chí còn chưa được nghĩ đến. Chính hình ảnh điêu khắc kỳ lạ này đã gây rất nhiều tranh cãi với vô vàng những giả thuyết về nguồn gốc của vị phi hành gia đi lạc này. Một số người cho rằng đây là minh chứng cho việc du hành thời gian, số khác lại khẳng định đây là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại. Thậm chí, có người còn cho đây là sự sắp xếp của một thế lực siêu nhiên nào đó. 
1. Người đàn ông du hành năm 1917 Trong một bức ảnh được chụp cách đây hơn 100 năm ở Canada, miêu tả một nhóm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang ngồi trên xương đồi. Bạn có nhận ra bức ảnh này có gì nổi bật? Cũng giống như bức ảnh người đàn ông trên cầu South Fork vào năm 1941. Trong bức ảnh này, cũng xuất hiện một người đàn ông ở thế kỷ 20 kỳ lạ. Trong ảnh, một người đàn ông có dáng ngồi như đang lướt sóng và mọi người thắc mắc anh ta đã tới đó như thế nào? Anh ta mày một chiếc áo phong rộng thùng thình và quần sóc thể thao với mái tóc bồng bềnh hiện đại và rõ ràng là khác hoàn toàn với mọi người xung quanh. Dù rằng không biết nhà khoa học đã lên tiếng giải thích về khả năng du hành về quá khứ là không thể. Tuy nhiên với những hình ảnh đã được quay chụp thì không thể phủ nhận việc du hành thời gian đến nay vẫn khiến các nhà khoa học phải bó tay trong việc đi tìm lời giải thích. Bức ảnh du hành thời gian nào là bạn ấn tượng và tin là có thật? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!